ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு ப்ரொஃபஸர் சுரேஷ் மேத்ஸ் கிளாஸஸ் வேர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இந்த வீடியோவில் லீனியர் அல்ஜிப்ரா லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்லேருந்து ஒரு ப்ராப்ளம் வித் ஃபுல் மீனிங் காம்படி எக்ஸாமுக்கு எப்படி ட்ரிக் வந்து யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் பார்க்கலாம் ப்ராப்ளம் லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்லேருந்து விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் இஸ் ஆர் ஆர் லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஃப்ரம் R3 to R2. First one வந்து f of x, y, z equal to 4x plus y. 4 இங்கே வந்து x plus y. சிலருக்கு வந்து இந்த நொட்டேஷன் அலர்ஜி இருக்கும் ஏன்னா நம்ம யூஸ்வலாக பார்க்கும்போது சம் டெக்ஸ்ட் புக்கில் வந்து எப்படி கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா இது வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் t of x, comma, y, comma, z. t of x, comma, y, comma, z equal to 4, comma, x plus y. இப்படி இருக்கும் ஏன்னா டொமைன் வந்து R3. கோட மைன் வந்து ஆர் டூ இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்போ இப்படி பார்க்கும்போது நமக்கு என்னமோ கேட்குறாங்க அப்படின்னு தோணும் ஸோ இந்த நொட்டேஷனை பார்த்து பயப்படாதீங்க நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த தான் ஏதாவது ஒரு வகையில் மாற்றி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இதான் வந்து அவங்க சொல்ல வந்திருக்குது ஸோ இது ஒன்று அடுத்து நம்ம செக் பண்ணுவோம் ரெண்டுமே சொல்கிறேன் ட்ரிக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணுறது ஷார்ட் கட்டும் சொல்கிறேன் டேரக்ட் மெத்தடும் சொல்கிறேன் நான் செகண்ட் ஒன்று ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் ஜெட்டுங்கிறது எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அப்புறம் தேர்ட் ஒன்று வந்து அச் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் ஜெட் இக்குவல் டு இஜெட் மைனஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஆக்சுவலாக லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படிங்கிற டெஃபனிஷனுக்கு நம்ம முதல் ரீகால் பண்ணிடுவோம் அப்புறம் இதை வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் என்ன அதோடய டெஃபனிஷன் லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்றது பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேப்பிங் ஒரு ரெண்டு வெக்டார் ஸ்பேஸ் கடையில் அந்த ரெண்டு வெக்டார் ஸ்பேஸும் சேமாக தான் இருக்கணும்னு இல்லை வேறையாகவும் இருக்கலாம் சேமாகவும் இருக்கலாம் ஸோ வி அண்ட் டபிள்யூங்கிறது ரெண்டு வெக்டார் ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கிறோம் over a field f a mapping t from b to w is called a homomorphism or a linear transformation and the linear transformation in our peru vandu homomorphism if if ku appra varadha nam condition one t of u plus v equal to t of u plus t of v abdin irukum adhaavadhu meaning enna na domain la rendu vector edukrom so inda u and v vandu enga edukona domain v la edukano edutha add pandrom apdi add panni vara answer ku linear transformation podrom அதாவது இதோட மீனிங் வந்து இதுதான் இது வந்து யூ இங்கே வந்து வி இருக்குது அப்படின்னா இதே மாதிரி நம்ம கோட மைண்டில் இங்கே யூ இருந்தால் இங்கே டி ஆஃப் யூ இருக்கும் இதாக ஒரு இடத்துல இங்கே இருக்கும் டி ஆஃப் யூ கோட மைண்டில் அதே மாதிரி இங்கே வி அப்படின்றதா இங்கே டி ஆஃப் யூ இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் இதே யூ ப்ளஸ் விங்கிறது இங்கே ஒரு இடத்துல இருக்கும் டொமைனில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல அதே மாதிரி இந்த யூ ப்ளஸ் விக்கு இமேஜ் இங்கே இருக்கும் இப்போ இங்கே சொல்ல வரதுன்னா இந்த யூ ப்ளஸ் விட இமேஜ் தட் இஸ் எ டி ஆஃப் யூ ப்ளஸ் விங்கிறதும் இந்த யு அண்ட் வியோட இமேஜஸ் டி ஆஃப் யூ டி ஆஃப் வி ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி போட்டோன்னா சேமாக எனக்கு வரணும் டி ஆஃப் யூ ப்ளஸ் டி ஆஃப் விங்கிறதும் டி ஆஃப் யூ ப்ளஸ் வியும் சேமாக வரணும் இதான் வந்து ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் இதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வெக்டார்ஸாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் கண்டிஷனில் இந்த செகண்ட் கண்டிஷனில் ஸ்கேலராக சேர்த்துடும் டி ஆஃப் ஆல்ஃபா யூ இப்போ வெக்டார் யூவை வந்து ஒரு ஆல்ஃபாங்கிற ஸ்கேலராக மண்டலே பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இமேஜ் கண்டுபிடிக்கிறதும் யூக்கு டி ஆஃப் யூ இமேஜ் கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்புறம் ஸ்கேலராக மண்டலே பண்ணுறது சேமாக வரணும் வேறு ஆல்ஃபாங்கிற ஸ்கேலர் ஸோ அப்போ எஃப்பில் இருக்கும் யூ அண்ட் விங்கிறது வெக்டார்ஸு வீல இருக்கும் இது வந்து யூஸ்வலாக பண்ணுறது இப்போ காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு இதை செக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி யூஸ்வலாக என்னென்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா என்ன செக் பண்ணணும்னா அதான் ட்ரிக் இங்கே டி ஆஃப் ஜீரோ வந்து ஜீரோக்கு மேப் ஆகுதா ஏன்னா இது லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனோட ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இது ஜீரோ வெக்டார் எப்போவுமே எங்கே தான் மேப் ஆகணும்னா ஜீரோக்கு தான் மேப் ஆகணும் இங்கே டொமைனில் ஜீரோ இருந்தால் கூட மெயினில் அது கண்டிப்பாக ஜீரோக்கு தான் மேப் ஆகணும் அதுக்காக ஜீரோ மட்டும்தான் ஜீரோக்கு மேப் ஆகணும்னு சொல்லலை ஜீரோ வெக்டார் தவிர மற்றதும் ஜீரோக்கு மேப் ஆகலாம் ஆனால் கண்டிப்பாக இங்கே இருக்கிற ஜீரோ வெக்டார் இங்கே ஏதோ ஒரு இடத்துல ஜீரோ வெக்டார் இங்கே இருக்கும் அங்கே தான் மேப் ஆகணும் அப்படி மேப் ஆகலைன்னா என்ன சொல்லிடலான்னா இட் இஸ் நாட் அ லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அப்போ இந்த இடத்துல இதான் வந்து ட்ரிக்கு ஓகே இப்போ இந்த கொஸ்டினை வந்து பார்ப்போம் இப்போ ஃபஸ்ட் ஒன் பார்ப்போம் இதான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் ஜெட் வந்து ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இந்த பேரே பாருங்கள் லீனியர்னு இருக்கு அப்போ லீனியர் அப்படின்னா இந்த எல்லா டேர்ம்ஸுமே வந்து லீனியராக இருக்கணும் லீனியர்னா என்ன எக்ஸ் பவர் ஒன் இந்த மாடல் இருக்க தான் லீனியர் இந்த கான்ஸ்டன்ட் தனியாக வரக்கூடாது ஸோ கான்ஸ்டன்ட் தனியாக வந்தால் அது லீனியர் கிடையாது என்ன காரணம் அப்படின்னா இப்போ இங்கே ஜீரோ வெக்டார் போடுறேன்னு வச்சுங்க இங்கே ஜீரோ வெக்டாருங்கிறது
அது மாதிரி செகண்ட் இதுக்கு என்னென்னா எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய்னு வருது எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் அப்படின்னா எக்ஸ் பவர் ஒன் இன்ட்டு ஒய் பவர் ஒன் அப்போ அதோட பவர் வந்து எனக்கு என்ன ஆயிருனா டூனு வந்துடும் ஸோ டூங்கிறது லீனியர் ஃபேக்டர் கிடையாது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ வந்து ஜீரோவுக்கு மேப் ஆகும் ஸோ ஜீரோ ஜீரோவுக்கு மேப் ஆகிறதுனால லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் சொல்லிடக்கூடாது லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இல்லைன்னு சொல்கிறதுக்கு தான் ஜீரோ ஜீரோவுக்கு மேப் ஆகலைன்னு சொல்லணும் ஸோ இதில் வந்து எக்ஸுக்கு ஒய் ஜெட் பதில் ஜீரோ ஜீரோ போட்டோம்னா ஜீரோ இன்ட்டு ஜீரோ 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 ப்ளஸ் ஜீரோன்னு வந்துடும் இதுக்காக என்ன பண்ணிடக்கூடாதுன்னா லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் சொல்லிடக்கூடாது ஸோ இங்கே ட்ரிக் வந்து என்னென்னா இது வந்து குவாட்ரடிக் ஃபேக்டர் ஸோ லீனியர் ஃபேக்டர் இல்லை அதனால் லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கிடையாது இப்போ தேர்டு ஒன்றுக்கு பார்த்தோம்னா எக்ஸ் ஒய் ஜெட்டுக்கு ஜீரோ 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 அப்படின்னு போட்டோம்னா ஜீரோ வருது இஜெட் மைனஸ் எக்ஸ் ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ 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 ப்ளஸ் ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோவுக்கும் மேப் ஆகுது பட் ஜீரோவுக்கு மேப் ஆன உடனே லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் சொல்லக்கூடாது அடுத்து மற்ற கண்டிஷன்ஸை செக் பண்ணணும் இப்போ இந்த தேர்ட் ஒன்றுக்கு நம்ம டைரெக்டாக ப்ரூவ் பண்ணிடுவோம் ஏன்னா இந்த டிஆஃப் யூ ப்ளஸ் வி ஈக்குவல் டு டிஆஃப் யூ ப்ளஸ் டிஆஃப் என்ற கண்டிஷனையும் டிஆஃப் ஆல்ஃபா யூ ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா இன்ட்டு டிஆஃப் யூ இந்த ரெண்டுமே வந்து இப்போ நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிடுவோம் இப்போ நமக்கு தேர்ட் என்ன இருக்குன்னா அச்சாப் எக்ஸ் ஒய் ஜெட் ஈக்குவல் டு இஜெட் மைனஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அப்படின்னு இருக்கு உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ண மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் அப்சர்வ் டைப்புங்கும் போது நம்ம டீன் வச்சுட்டே செஞ்சுட்டு அப்புறம் நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ அச்சாப் எக்ஸ் ஒய் ஜெட்டுக்கு பதில் நான் வந்து யூஸ்வல் நோட்டேஷன் நமக்கு எப்படி இருக்கணும் இந்த மாதிரி இருக்கும் டிஆஃப் எக்ஸ் காம ஒய் காம ஐ ஜெட் அப்படின்னு இருக்கும் இந்த மாதிரி மாற்றிக்கிறேன் இஜெட் மைனஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதை வந்து எப்படி மாற்றிக்கலாம்னா இஜெட் மைனஸ் எக்ஸ் காமா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஸோ இது யூஸ்வலாக வந்து யூஸ் பண்ணுறது பட் அதர் நோட்டேஷன் தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம ஜீரோ வந்து ஜீரோக்கு தான் மேப் ஆகுதுன்னு ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் என்ன பண்ணோம்னா டிஆஃப் யூ ப்ளஸ் வி ஈக்குவல் டு டிஆஃப் யூ ப்ளஸ் டிஆஃப் வி அந்த கண்டிஷனே இப்போ நான் எழுதுகிறேன் இதை வந்து ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் டிஆஃப் யூ ப்ளஸ் வி ஈக்குவல் டு டிஆஃப் யூ ப்ளஸ் டிஆஃப் வி இப்போ இந்த யூங்கிறது என்னென்னா இந்த எக்ஸ் ஒய் ஜெட்டுங்கிற வெக்டார் அப்போ எனக்கு ரெண்டு வேணும் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா யூங்கிறது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இஜெட் ஒன் மாதிரியும் வி வந்து எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இஜெட் டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்போ டிஆஃப் யூ ப்ளஸ் வி ஈக்குவல் டு டிஆஃப் ஆக்சுவலாக இந்த யூ அண்ட் வி வந்து மொதல் ஆட் பண்ணணும் யூ வந்து நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இஜெட் ஒன் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறேன் அப்புறம் வியை வந்து என்னென்ன எடுத்துக்கிறேன்னா எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இஜட் டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இஜட் டூ இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறேன் அப்போ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ இங்கே அடிஷன் வந்து டேர்ம் வைஸ் பண்ணணும் எக்ஸ் ஒன்னு எக்ஸ் டூ ஆட் பண்ணணும் இப்போ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ கமா ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ கமா இஜெட் ஒன் ப்ளஸ் இஜெட் டூ ஸோ இதை இப்போ எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூங்கிறது எக்ஸ் மாதிரி பார்க்கணும் இந்த டெஃபனிஷனில் இருக்கப்படி எக்ஸ் ஒய் இஜெட்னு இருந்தால் இஜெட் மைனஸ் எக்ஸ் அதாவது தேர்டுலேருந்து ஃபஸ்ட்டு செப்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்போ இங்கே இதான் இந்த லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வேலை அப்போ இங்கே தேர்டு வந்து இது ஸோ இதிலேருந்து இதை செப்ரேட் பண்ணணும் அப்போ இஜெட் ஒன் ப்ளஸ் இஜெட் டூ மைனஸ் ஆஃப் அப்படின்னு வரும் அப்போ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூ அந்த மைனஸ் உள்ளே கொண்டு போய் எழுதுகிறேன் கமா அடுத்து என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் எக்ஸையும் ஒய்யும் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ இங்கே ஃபஸ்ட்டு இது இது இங்கே செகண்ட் இது அப்போ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ நம்ம இந்த கோடமைனில் இருக்கிறது ஆர் டூவில் இருக்கணும் ஸோ டூ டியூப்பில் தான் இருக்கணும் மாற்றி எழுதிடக்கூடாது கமா வந்து மாற்றி போட்டுறக்கூடாது ஓகே இப்போ இது வந்து நமக்கு டிஆஃப் யூ ப்ளஸ் வி நான் அதர் சைடு போகிறேன் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து இது வந்துருக்கு ஆக்சுவலாக இதிலேருந்தே நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு வரலாம் சிலருக்கு அது கன்ஃபியூஸ் பண்ணும் அதனால் என்ன பண்ணிடுறேன்னா செப்பரேட்டாக ரைட் ஹேண்ட் சைடு அது செப்பரேட்டாகவே கண்டுபிடிக்கிறேன் இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து என்ன அப்படின்னா டிஆஃப் யூ ப்ளஸ் டிஆஃப் யூ ரைட் ஹேண்ட் சைடு டிஆஃப் யூ ப்ளஸ் டிஆஃப் யூ இப்போ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஆஃப் யூ
இது டேர்மைஸ் ஆட் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் டைம் ஃபஸ்ட் டைம் ஆட் பண்ணுறேன் அதாவது இதையும் இதையும் அப்போ இஜட் ஒன் இஜட்டில் வரதை முதல் எழுதிக்கிறோம் இப்போ இஜட் ஒன் ப்ளஸ் இஜட் டூ இங்கே ஒரு மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் அப்புறம் இங்கே ஒரு மைனஸ் எக்ஸ் டூ கமா இந்த செகண்டையும் இதில் செகண்ட் இருக்கதையும் ஆட் பண்ணணும் அப்போ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் மொதல் வர மாதிரி போட்டுக்கிறேன் அடுத்து ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ இது ரைட் ஹேண்ட் சைட் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இதே தான் நமக்கு இஜட் ஒன் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ இதே தான் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது அப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஸோ ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் வந்து நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுது ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுது செகண்ட் கண்டிஷன் செகண்ட் கண்டிஷன் பார்ப்போம் டி ஆஃப் ஆல்ஃபா யூ ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா இன்ட்டு டி ஆஃப் யூ ஒரு வெக்டார்னா நம்ம எக்ஸ் ஒய்ஜர்னே வச்சுக்கலாம் இப்போ ஆல்ஃபா இன்ட்டு யூ அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஆல்ஃபா இன்ட்டு எக்ஸ் ஒய்ஜர்னே வச்சுக்கிறேன் நான் அப்போ எக்ஸ் கமா ஒய் கமா இஜட் இந்த ஆல்ஃபா உள்ள மட்டும் போகணும் அப்போ ஆல்ஃபா எக்ஸ் கமா ஆல்ஃபா ஒய் கமா ஆல்ஃபா இஜட் எப்படி வந்துடும் அப்போ டி ஆஃப் ஆல்ஃபா யூ அப்படிங்கிறது அடிஸ் ஈக்குவல் டு இதுக்கு டி அப்ளை பண்ணணும் டி ஆஃப் ஆல்ஃபா எக்ஸ் கமா ஆல்ஃபா ஒய் கமா ஆல்ஃபா இஜட் தடிஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டீயோட வேலை என்ன இங்கே இப்போ தேர்ட்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு செப்ரேட் பண்ணணும் அப்போ ஆல்ஃபா இஜட் மைனஸ் ஆல்ஃபா எக்ஸ் கமா ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்டை ஆட் பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்டை ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்போ ஆல்ஃபா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா ஒய் இப்போ இதில் இப்போ இந்த இது வேணால் நான் ரை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லேருந்து நான் ரைட் ஹேண்ட் சைடு அப்படியே கொண்டு வரேன் அப்போ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ அந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் ஃபஸ்ட்டு இதில் இருந்து என்ன பண்ணலாம் நான் வந்து ஒரு ஆல்ஃபா காமனாக எடுத்துக்கலாம் அப்போ இஜட் மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு வந்துடும் கமா அதே மாதிரி செகண்ட் இதில் இருந்து ஆல்ஃபா எடுத்துடலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அப்படின்னு வந்துடும் இப்போ இங்கே நமக்கு ரெண்டு இடத்துலையுமே ஆல்ஃபா இங்கேயும் ஆல்ஃபா இருக்குது இங்கேயும் ஆல்ஃபா இருக்குது அதை வெளியில் எடுத்துடலாம் அப்போ ஆல்ஃபா இன்ட்டு இஜட் மைனஸ் எக்ஸ் கமா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா இன்ட்டு இதை நான் என்ன போட்டுக்கலாம்னா டி ஆஃப் யூன்னு போட்டுக்கலாம் அப்போ இங்கே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து நான் டி ஆஃப் ஆல்ஃபா யூ அப்படின்னு ஆரம்பித்தேன் எனக்கு ஆல்ஃபா இன்ட்டு டி ஆஃப் யூன்னு வந்துருச்சு ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் சொல்லிட்டோம் செகண்ட் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபைடு தேர் ஃபோர் திஸ் டி இஸ் அ லீனியர் டிரான்ஸ்மேஷன் இந்த டீங்கிறது நமக்கு கொஸ்டினில் அச்சுன்னு இருக்கு அப்போ அச்சுங்கிறது வந்து லீனியர் டிரான்ஸ்மேஷன் ஸோ இதுதான் வந்து லீனியர் டிரான்ஸ்மேஷன் இந்த ரெண்டு வந்து லீனியர் டிரான்ஸ்மேஷன் கிடையாது எக்ஸாமில் இந்த மாதிரி குயிக்காக வந்து நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா ஒர்க் அவுட் பண்ணாமலே கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ நமக்கு நாலு ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க மூணு வந்து லீனியர் டிரான்ஸ்மேஷன் இல்லை அப்படின்னா மீதி ஒன்று தான் இருக்கும் அதை நீங்கள் டேரெக்டாக ப்ரூவ் பண்ணணும்னு கூட அவசியம் இல்லை அப்சர்வ் டைப் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் பொறுத்தளவில் ஈஸியாக வந்து கொண்டு வந்துடலாம் இது உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நம்ம அகாடமியில் மேஸ் கோர்சஸ் வந்து ஆன்லைன் மேஸ் கோர்சஸ் ஆஃபர் பண்ணுறோம் வீட்டிலருந்தே உங்கள் கன்வீனியன்ட் டைமில் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா கோச்சிங் வந்து ஜாயின் பண்ணி ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ யூஜிடிஆர்பி மேஸு அது இந்த ஏரியா வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் வீக்காக நோட்டிஃபிகேஷன் வர சான்ஸ் இருக்குது அதுக்கான ஆன்லைன் கோச்சிங் அட்மிஷன் போயிட்டுருக்கு அதே மாதிரி பிஜிடிஆர்பி அப்புறம் டிஆர்பி பாலிடிங் லெக்சரர் நம்ம எடுக்கிறது வந்து மேத்ஸ் சப்ஜெக்ட் மட்டும்தான் அப்புறம் டிஆர்பி ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் அது வந்து செட்டு பேட்டர்னில் ஸோ டெஸ்கிரிப்டிவ் கிடையாது நெட்டு செட்டு பேட்டர்னில் மட்டும் நம்ம எடுக்கிறோம் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நீங்கள் அதை வச்சு கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி இன்ஜினியர் காலேஜ் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் டிஆர்பி சிஆர்பி லெக்சரர் அப்புறம் சிஎஸ்ஆர் நெட் ஆர் ஜேஆர்எஃப் செட்டு கேட் இந்த எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் நம்ம அகாடமியில் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற மாதிரி கோச்சிங் வந்து ஆஃபர் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த வெப்சைட்டில் வந்து நீங்கள் என்ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஹோப் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இன்றைய வேலையை நாளை செய்பவன் தோற்கிறான் நாளைய வேலையை இன்றை செய்பவன் ஜெயிக்கிறான் அது எப்படி சார் நாளைக்கு வேலை என்றைக்கே தெரியும்னா நம்ம வேலை இப்போ என்னென்னா எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறது தான் அப்போ நமக்கு